。最近呢，许多朋友希望我做一期包饺子皮儿的和面的方法，下面呢，我就来和大家一起分享两种和面方法。第一种方法就是用手和面，也就是家喻户晓的家庭动手和面法。那我们需要的面粉呢，是这种非常普通的，这个最普通的面粉就可以，啊，没有什么高筋低筋的区别，呃，最普通的这种中筋面粉就可以。然后呢，我们需要的是，通常情况下我们一般都是三杯这样的，这个 three cup 三杯面粉，三杯普通面粉。大家看我这个量杯，一勺的水，一杯，一 cup， 一 cup 的水，水的温度最好是跟就是您从水管子里接出来的温度就可以啊，这个不要是太热的水，一定是凉水。然后呢，我们一定要记住，就是分五到六次，也就千万不要一次性加入水，这样您就和不成面了，一定。要分五六次，一点一点的加入，加一点水，搅拌一次，出现许多的面絮，再加一点水，搅拌一次，这样才能让水充分的融入这个面粉当中，让面粉吃饱了水，这样才能成团，啊，才能成团。一会儿我们才能会比较好的把它揉成团大家看我一次只加这么。大概这个十分之一的样子啊，您越多分次越好，这样您不断的去找到那些干面粉的部分，也就是把水我们要淋到这个干面粉处，这样一点一点的搅拌，然后在搅拌的时候呢，您看我用筷子搅拌，最好用这样的一些这个。筷子等等这样的器具搅拌，然后一边搅拌呢，左手你最好一边转动这个盆子，啊，转动这个玻璃盆。还有我们这个盆也比较有讲究，最好用这个玻璃盆，或者是这个真正和面的，用这个我们中国这种瓷盆。这样的面粉呢，不会有其他的一些异味儿，啊，用这个。不锈钢啊，等等那些铝盆啊，它会有出现时间长一点会出现一些这个呃金属的味道啊。那么您在和完这个一 cup 水之后，会发现有的时候因为面粉的质量不同，有的时候呢您会觉得哎，怎么这个有一还是有点干，有点干面粉。这时候再稍微淋一点点水进去。如果您淋的水多了，你看我给您做这个实验，如果您淋的水哟有点多了。玻璃盆里边还有还出现了多一点的水，这时候，您就要再往里边放一点点的面粉，啊，我这今天我就特意给大家做这样的一个这个视频，让大家看我这面粉如果水大了怎么办，水多了怎么办，要往里撒一点面粉，适当的撒一点面粉。就像我们平常说的，来一点铺面啊，撒一点面粉，然后您再继续揉，总共啊，总共共计大约五分钟，我计算了一下，大约五分钟的时间，最好能就是就是揉成一个团。那么您揉揉面的时候，尽量用到您这个手腕和手臂的力气。这样这个面才能够被揉的比较，这个到位比较柔软。所以说我们这种手动啊，用双手和面，一般是需要一些力气的。而且呢，您和的时间越长，这个面实际上它和水融入的程度就越深，融合在一起的这个效果就更好。所以说我们说揉面揉面需要时间的积累。也就是说，需要比较长的时间。那么最后的结果，您就觉得哦，面已经成揉成团了。最后的结果应该是什么样的一个效果呢？大家看，我这个面盆这个玻璃盆玻璃盆里边的这个面粉，也就是说，既没有干面粉，也没有湿面湿面渣，这样
，使我们这个最好的效果出现了，面盆光亮如新。也就是说，跟您在和面之前那个没有面粉的时候那个面盆一样，啊，面盆光亮如新。我们这手，因为我今天是用的戴的，呃，手手套。所以手套上会容易沾上一些面啊，最好的效果应该是什么呢？应该是手手上光滑无痕。面团呢，面团像一个圆球啊，白白胖胖的像个圆球，这才是真正的最终的效果，应该是这样。面和好以后，请你一定要放回这个玻璃盆，盖上盖子。然后在那静置，最好三十分钟或三十分钟以上。那在这三十分钟期间，您正好可以用来去和馅儿，是吧？这样所有的事情都不耽误。这就是这个第一种方法，也就是我说的用手来和面的方法。好。那么三十分钟之后，您就可以开始包饺子了。包完饺子之后，会是有的时候，哎呦，和面多了，剩下了一些面怎么办？大家看，我把它放到这样的保鲜袋里边，然后呢，您一最好是写上您今天所放的这个日期，那我就写上今天的这个日期啊，五月十八号。二零二零年，好了，然后把它放进冰箱的冷冻室里，最好是放进冷冻室里，啊，这样以便保存，以后可以继续使用。好，那么您如果掌握不好这种这个用手和面的方法，而且呢觉得比较麻烦，又很费力气，啊，又不喜欢弄的。满桌都是面粉，这时候您就可以用另外一种更加简便的方法了。那么这种方法可以说，对于我们日常生活当中，尤其是年轻的学生们啊，用这种方法可以说，哎呀，非常简单，而且呢又省力气，同时呢可以说又节省了很多很多的时间。我的很多学生啊，都特别喜欢用这种办法。我告诉他们以后，他们说省了太多的事情了。好，下边我们就来看看吧。我们用面包机来和面，制作面团。我们选用的是这款面包机，呃，它是第八档位，就是这个制作面团的专门制作面团的这种档位，非常简单。但是，请您先记住它的先后顺序，必须是先放液体。然后再放固体，也就是说，我们先放一杯水，清水，然后再放三杯普通面粉就可以。大家看我的这个制作顺序啊，一定要注意这个顺序要错了，就没有办法制作成面团了。好了，然后我们把三杯面粉都放入之后，不要任何搅动，直接放入面包机。放入面包机之后，大家看，大家看，我们把它挪挪正以后，然后盖上盖子，插上插销，倒到第八档位。我的这个面包机是第八档位，是制作面团这个档位，就是制作豆。然后呢，我们按开始键，我们可以看到，通过这个玻璃透明玻璃，看到它里边的工作状态。那么这时候我们看到这个面包机呢已经开始工作了，大概需要十分钟左右的时间，十五分钟吧。呃，我们就可以，大家听这声音，我们就可以看到面团已经形成了。这时候呢，我的面包机已经工作完完成，把这个面团取出来，放在一个带盖子的容器里边。好了，下边您就可以开始包饺子了。然后呢，用面再再揉一揉它，多揉一会儿，使它更加柔软。然后我们把面团搓成一个一个的长条状，再分成一个一个的小圆面团。我用这个呃
，用手指就可以把它捏成一个一个的小面团。你也用可以，也可以用刀子，更方便。然后用您的手掌压成一个一个的圆形，再用擀面杖呢擀成薄薄的这个比较大的圆片，圆片状的这样的饺子皮儿，中间呢最好厚一些，两边缘薄一些，这样呢我们包起来这个饺子馅就不易这个破漏。我在我的。这个频道当中呢，给大家做了一些这个不同的的饺子，大家可以到我的视频当中去找一找猪肉白菜水饺，还可以找到芹菜水饺，非常好吃，还有茴香水饺，就是非常健康的减肥食品，还有南瓜水饺，也就是说非常增强免疫力的，还有西湖锅贴儿，也就是说用这个。和面还可以做锅贴儿，做韭菜盒子，啊，最最有名的是我的三鲜水饺啊，是我最爱吃的，也就是我们过年吃的这个三鲜馅饺子，韭菜鲜虾猪肉的三鲜水饺都非常的美味。好了，今天我们的讲解就到这里，谢谢大家的观看，感谢朋友们的支持和关注，祝大家心情愉快。健健康康，我们下期再见。